ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും എയർ സെഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഏതായാലും ഒരുപാട് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ വിഷയങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ബേസിക് സയൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ അതായത് മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ടീച്ചർ ഇന്നലെ തുടക്കം കുറിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിലെ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കൃഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു കൃഷിയിലൂടെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ അടുക്കളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വിളവ് ലഭിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു വിളവ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്തത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല വിളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ടു ഗെറ്റ് മോർ ഈൽഡ് കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വിത്തെടുത്ത് അത് കുഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വളവിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ എന്താവില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ നല്ലൊരു വിളവൊന്നും അതിൽ ലഭിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നും വളർന്ന് അതിൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെറുത് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വിളവുകൾ കിട്ടുന്നല്ലാതെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ള ഫലങ്ങളൊന്നും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കൃഷി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതായിട്ട് വെൽ നർച്ചറിങ് അതായത് നല്ല പരിചരണമായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു കൃഷിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ചെടിക്ക് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ നല്ല വളക്കൂറുള്ള ആ ഒരു കൃഷി വളരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫലഭൂഷ്ടമൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന നല്ല കൃഷിയിടം തന്നെ ആയിരിക്കണം വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേവറബിൾ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ എല്ലാ കൃഷിയും എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ അത് വളരുന്ന ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ സമയത്ത് വേ തന്നെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അതായത് കാലാവസ്ഥ എന്താണ് ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അതായത് കീട നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ കൃഷി കൃഷിയിലേക്ക് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആ ചെടിയിലേക്ക് അത് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാണികൾ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അവയൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജൈവ കീടനാശിനി കേട്ടോ രാസ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കരുത് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് തന്നെ പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ജൈവ വളങ്ങളും ജൈവ കീടനാശിനി മെത്തേഡുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ കീടങ്ങളെ അതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കൃഷി നമ്മൾ കേട് വരുത്തുന്നതിനും പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജലസേചനം പ്രോപ്പർ വാട്ടറിങ് നമ്മൾ ദിവസം രണ്ട് നേരമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ആ കൃഷിക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നനക്കണം അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നല്ല വിത്ത് അതായത് ക്വാളിറ്റി സീഡ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു വിത്താണ് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടില്ല നല്ലൊരു
ഒരു സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സമയത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ഏത് സമയത്തുള്ള വിളവിൽ നിന്നാണ് വിത്ത് ശേഖരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് കാണി കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സമയം അതായത് മധ്യകാല വിളവ് അത് തയ്ച്ചെടി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി പ്രായമായിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴുള്ള വിളവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്തിനായിട്ട് ശേഖരിക്കേണ്ടത് സീഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫ്രൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഫോം ഇൻ ദി മിഡ് സ്പാൻ അതായത് മധ്യകാല വിളവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ വിത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വിത്തിനാണ് ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുക പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കൂ രണ്ട് ചെടികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നല്ല നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു വെണ്ടക്കയുടെ ചെടി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്ര എന്താണ് കേട് വന്ന വെണ്ടക്കയുടെ ഒരു ചെടി അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ചെടിയിൽ നിന്ന് വേണം വിത്ത് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതും ഒരു വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കേട് വന്ന സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിത്ത് ശേഖരിക്കരുത് മറിച്ച് എന്ത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വിത്ത് ശേഖരിക്കാൻ സീഡ്സ് ഷുഡ് ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സ് അതായത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് വേണം വിത്തുകൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ ഇതിൽ ഒരു ചെടിയിൽ ഒരുപാട് കായ്കൾ കായ്ച്ച നിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ചെടിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിത്ത് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല വിളവ് തരുന്ന ചെടിയിൽ ചെടിയിലുള്ള കായിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വിത്ത് ശേഖരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ചെടിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യരുത് വിത്തുകൾ എടുക്കരുത് അത് അതിൻ്റെ പിന്നീട് അത് വളർന്നു വരുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫലം തരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കായ്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിയിൽ നിന്ന് അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കായിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വിത്ത് ശേഖരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ പിന്നീട് അത് വളർത്തി വലുതായി വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വിളവ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുകൂടി ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈ ഈൽഡ് വെറൈറ്റി നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ചെടി അല്ലെങ്കിൽ സസ്യം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനം തന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ശേഖരിക്കുന്ന സസ്യം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഈ ഒരു മൂന്ന് ബോക്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ ഓരോ കൃഷിയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അതായത് അത് വളരുന്ന ഓരോ കാലാവസ്ഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് അത്തരം കൃഷികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വിത്തുകൾ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ ആവുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ വിത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന പഴയകാല രീതികളൊക്കെ കാണിച്ചു ടീച്ചറുടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചു നോക്കൂ വലിയ വലിയ കുട്ടകളിലാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചാണകത്തിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണാം പത്തായ എന്ന് പറയും അതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ആ ഒരു സമയമാകുന്ന വരെ അവിടെ ആയിരിക്കും അവർ നാലോ അഞ്ചോ മാസം കാലം വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും ആ വിത്തുകൾ നല്ല നല്ല വിത്തുകൾ നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അവർ പിന്നീടുള്ള കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം വിത്ത് സൂക്ഷിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ദർ മേ ബി മെനി ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി observe how any two or three varieties of seeds are collected and stored and not it down in your science diary appo ningalde pradeshathakke ithrathile oru paadu krishigal cheyunnundavum appo adil ninnu edengil onno rando vyathasamayittulla vittugal enganeyana collect cheyunnadennum adu pole thane enganeyana adu store cheyunnadennum ningalde shastra pusthakathile ariya shastra diary ile science diary ile endey parayade onno നോട്ട് എഴുതി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരോടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർ അവർക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ
ഇനി അടുത്ത രൂപം നോക്കൂ മത്തനെ ഇളവൻ വെള്ളരി എന്നീ വിളകളുടെ മൂത്ത കായി തന്നെ പറിച്ച് വിത്തിനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് മൂത്ത മത്തൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇളവന് വെള്ളരി എന്നിവയൊക്കെ പറിച്ചെടുത്ത് മാസങ്ങളോളം മച്ചിനെ മുകളിൽ കെട്ടി തൂക്കി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തരത്തിൽ വിത്ത് സൂക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിക്കൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പംകിൻസ് ആൻഡ് കുക്കുംബേഴ്സ് വെർ പ്ലക്ഡ് ആൻഡ് ഹങ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി കിച്ചൺ റൂഫ് ഫോർ മന്ത്സ് ഇൻ എ വേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ദി സീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ പഴയകാല അടുക്കളയുടെ മുകളിൽ അച്ഛൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു വിത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇനി മറ്റേ നോക്കൂ പയർ വർഗ വിളകളും വെണ്ടയും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്തു ചെയ്യും ചെടിയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി എടുക്കും എന്നിട്ട് ഉണങ്ങിയ വാഴയിൽ വാഴയുടെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വായനാർ കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടി കെട്ടിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യും പുകയത്ത് സൂക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും തീയും പുകയും ഇൽ കുറഞ്ഞ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്തു ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം ദ പൾസസ് ആൻഡ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ആർ വെൽ ഡ്രൈഡ് ദ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി പ്ലാൻറ്റ് റാപ്ഡ് ഇൻ ഡ്രൈ ബനാന ലീവ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി കിച്ചൺ സ്മോ ഇൻ ദിസ് ഡേ മോഡേൺ കിച്ചൺ ഫ്രീ ഫ്രം ഫയർ ആൻഡ് സ്മോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഡ്രൈ ഇൻ ദി അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് പോരുന്നവരുണ്ട് ഇന്നൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല നല്ല വിത്തുകളൊക്കെ ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കവറുകളാക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ സൂക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള നല്ല ഇനം വിത്തുകൾ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കൊടുത്തി മുൻപ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിത്തുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഒരു പഴയ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് വിത്തുകളുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ വിത്തുകളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് നല്ല വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം സൗകര്യമാണ് കാരണം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും നല്ല വിത്താണോ അല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കേട് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റി വെക്കാം എന്നാൽ ചീര അതുപോലെ തന്നെ മുളക് അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി പോലത്തെ അവയുടെ ഒക്കെ വിത്തുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നല്ലതാ നല്ലത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേട് വന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ വിത്തുകളും ചെറിയ വിത്തുകളും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നീട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് വലിയ വിത്തുകളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് കുത്തിയിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മുളപ്പിക്കാം ജെർമിനേറ്റ്സ് ബൈ ഡിഗ്ഗിങ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദി സോയിൽ അപ്പോൾ നേരിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് കുഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കൃഷി നടത്താം എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ വിത്തുകളാണെങ്കിലോ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് തടം കെട്ടി അതിൽ മണ്ണ് നല്ല ഫലവിഷ്ടമുള്ള മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തല്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പാകിയിട്ട് ചീരൊക്കെ പാകി മുളപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാകി മുളപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും നല്ല ചെടികൾ നോക്കിയിട്ട് നല്ല പ്ലാന്റ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ പിന്നീട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ചെറിയ വിത്തുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിൽ വിതറിയിട്ട് അത് മുളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മറിച്ച് വലിയ വിത്തുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് അത് നേരിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കി നല്ല നോക്കിയെടുത്ത് നേരിട്ട് എന്തു ചെയ്യാം അത് കുഴിച്ചിടാം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വ്യക്തികൾ ആദ്യം പാകിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന് അതിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള മാത്രം നോക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി കുഴിച്ചിടാം പിന്നീട് ടീച്ചർ ഒരുപാട് കാർഷിക വിളകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തി
നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അതിന് നല്ലത് നോക്കിയിട്ട് മാറ്റി കുഴിച്ചിടാറാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക പിന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് പുതിയൊരു ചെടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ചെടികളും വിത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാണ്ടത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ വിത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ലൈംഗിക പ്രചനനം അതായത് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സീഡ്ലിംഗ് ഫ്രം സീഡ്സ് ഈസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് അത് മുളപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുളച്ച് വരുന്ന പുതിയ ചെടിയായിട്ട് വരുന്നത് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലൈംഗിക പ്രചനനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പുതിയ ചെടികൾ വിത്ത് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സീഡ്ലിംഗ് ഫ്രം സീഡ്സ് ഈസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വേര് കാണ്ടം ഇല ഭൂകാണ്ഡം അതായത് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ അടിയിലുള്ള ഭാഗം ഇപ്പോൾ ചേന പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വാഴ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അടിയിലുള്ള ആ ഒരു കാണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഭൂകാണ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കായിക ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് ഒരു ചെടിയുടെ വേര് വേരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാണ്ടത്തിൽ നിന്നോ അതിൻ്റെ കൊമ്പിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇലകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂകാണ്ഡം ചേന ചേമ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള കായിക ഭാഗങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ചെടികൾ തൈച്ചെടികൾ ചെറിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കായിക പ്രചനനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു ഒന്ന് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഫ്രം പാർട്സ് ലൈക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റേം ആൻഡ് ലീഫ് ഈസ് കോൾഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവളപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വൈകളിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ വളരുന്ന ചെടികൾ ഒന്ന് എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചെടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ തരം തിരിച്ച് ചെയ്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വഴി നെല്ല് മത്തൻ വെള്ളരി മുളക് വഴുതന പപ്പായ തക്കാളി വെണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കായിക പ്രചരണം വഴി മരച്ചീനി കുരുമുളക് റോസ് കരിമ്പ് കടച്ചക്ക ആര്യവേപ്പ് കറിവേപ്പ് മുരിങ്ങ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുപാടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ See you.